السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيات عمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيا أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وعظمة سليمان وإقدام داود وبواسط يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله وعظمة جميع خصاله صلوا عليه وآله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وعلى آله وصحابته ذو الشرف العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلال واتبعوا سنة رسول الله وعلموا أن الفوز للمتقين ومن لم يلبس ثيابا من الطقاة قلب عريانا وإن كان كاسيا إن نوى إسلام نشكو فرصاهي Ukuhusieni nami kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Jalla Jalal na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za mwalimu wetu kipenzi chetu shifa yetu wana mtume Muhammad Mukaddima lo anza hivi sasa kibaru al-ulama wa namsifu mtume wanasema nabiyya na'atahu allahu shaja'ata musa mtume huyu ni nabiyya mbae ya mepewa zile nguvu alizo kuwa nazo nabiyya allahi musa nabiyya musa ibn imran alikuwa na nguvu nyingi kiasi cha kubeba kitu kitakachobebwa na mtu zaidi ya mmoja mtu mmoja peke yake akibeba na kuonesha nguvu alizokuwa nazo Musa hata siku nyingine ashawahi kumpiga mtu dharba wahida fawakazahu Musa faqada alayhi mayyita ngumi moja tu ikawa sababu ya kumaliza mtu uhai wake na muumini asiwe mgomvi lakini atakiwa awe qawi kwa ni mtume asisitiza almu'minul qawiju khairun wa habbu ila Allah min almu'min al-dha'if muumini alokuwa stronger alokuwa na nguvu anapendeza ni mbora na anapendeza kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalal kulikoni hata yule muumini dhaifu mnyonge mnyonge hizi ni katika sifa za waumini na nguvu ina tafsiri nyingi mara nyingine hata ikitokea tadhihiyat anapotokea muumini kuitosa nafsi yake 
Pengine ikambidi kupoteza maisha yake kwa Uislamu huu mtukufu. Inapotokea lakini kwamba la mahala. Hakuna jinsi basi Waislamu pia salaf walikuwa na tabia hizo. Kitab cha Sheikh Elias e, cha Yusuf Kandlawi Hayati Sahaba. Milango ya mwanzo kuna babu da'wati ila Allah Kisogea mbele kuna babu hijra wa nusra Babu bay'a Kuna mlango babu tahammul ashada idfilla Kuna mlango mmoja unasema kuvumilia mateso Na ini nguvu pia ya mumini Babu tahammul ashada idfilla Mlango wa kuvumilia dhiki na mateso kwa ajili lakini ya Mwenyezi Mungu sio kwa ajili ya dunia. Watu kwa ajili ya dunia wapo tayari ku struggle everywhere. Lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu bado hawapo tayari. Ndani ya mlango huo kuna statement ya sahaba alionesha arwatu la mthila. Arwatu la mthila Abdullah ibn Khuzafa tasahmi توجه عمر جيشا الى الروم سيكو هيزو عمر كما امير المؤمنين علي توما ما كوماند و كيجيش كوتوكا انشي اماكا كوندا ايطاليا وفيهم رجل يقال له عبد الله بن خزافة الساهمي فهو من اصحاب محمد عليه السلام كوماند و جيش كيونغوزي Bwana mmoja anaitwa Abdullah Sahmi. Abdullah ibn Khuzafa Sahmi. Katika sahaba zetu mtume. Fasaruhu ila Rum. Wa Roma tukea zama za mtume walikuwa ni wagumu sana kuslimu, wana makri, wana vitimbi sana, matatizo sana. Bila ikhtisar ikafikia sahaba wale wakatekwa wakatekwa na yule taghi ya warum wakakamatwa wakao masjunin yule kaisar akawaambia halaka anta nassara wa ushrika ka fi mulki wa sultani ya ashabi muhammad wenye mmeingia katika mikono yetu sasa mnaonaje kuna option mbili anta nasar Abdallah na kundi lako muwe manasara mutoke katika uislam lakin tushirikiane katika mamlaka kuungoza nchi kwa sababu tunajua watu wa Muhammad wana elimu wamesoma mambo makubwa kutoka kwa mtume Muhammad waislamu wa zamani wakitamaniwa mpaka na makafiri angalau kufanya nao kazi na wao walikuwa hawana maneno mengi ya kuzungumza kama mimi na wewe. Wao walikuwa maneno yao kuno mithluna. Kuweni kama sisi walijitambulisha kwa akhlaki njema walizozisoma kwa bwana Mtume Muhammad. Kipindi wanaingia sahaba Ethiopia kufanya business. Sababu biashara ndio kazi za Waislamu. Wakao wanauza tende. Mmoja anakuja Unauza shingapi tende? Nauza shilingi kadhaa. Haya naomba inipatie robo. Ambia la. Nenda kanunue pale kwa yule mwingine. Anauliza za kwako zina matatizo? Ambia hapa ni nzuri kama zile au zaidi ya zile. Sasa mbona hutaki kuniuzia? Anasema kwa sababu yule ndugu yangu mimi nimeshauza karibia mara mbili hakuuza hata mara moja. Sasa angalau na yeye angalau wapate chochote nenda kanunue pale mimi nitakuja kuuza akija mteja mwingine. Yule bwana akauliza maana antum kwani nyie kina nasi man nahnu almuslimun. Sisi ni waislamu. Takuaje kama nyasi makunu mithluna. Kuweni tu kama si walikuwa wakifanya da'wa za kimatendo. Wazungu wasema kishini action speak than why ma yani vitendo vinazungumza kwa sauti sana kuliko hata haya maneno haya watu wanaona hoteli 
sehemu ya mataama kubwa anakuja mtu nipe chai nipe maandazi baada ya pale asema kama hadha shingapi oda yangu ambia hapa bure ushalipiwa ushalipiwa vipi ambia mtume wetu ametufundisha akija mgeni katika nchi ya kirimiwe siku tatu na nyinyi mnaonekana ni wageni ikifika siku ya nne tunaanza kuchukua bili zenu sasa kuno mithluna kweni kama si kilichowafikisha hapo ni nini Allahu ghayatuna war rasulu za'imuna wal qur'ana dusturuna malengo yetu Allah ndo malengo yetu ndo maslaba ama kiongozi mtume na Qur'ani ndo katiba ya maisha yetu lilioamrishwa ndani ya Qur'ani wa yutimuna ta'ama la hubbihi miskina wa yatima wasira <coughs> wanalisha chakula pamoja na kipenda kuna sifa inaitwa ithar wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sisi bado hatujafikia hapo lakini inshallah tutafika tunasisi tuna ihsan lakini kuna ithar hii walikuwa nayo sahaba yani mtu anatoa kitu na yeye anakihitaji lakini anakitoa hicho hicho walifikia stage hiyo sahaba Abdullah anaambiwa halaka tanassara munaonaje mwe makafiri leo tushirikiane katika masala ya dunia na utawala na masahaba na dunia wao baina ya mbingu na ardhi yuzahidu na fi dunia wakitoa nyongo kweli kweli ya dunia angalia jibu la abdallah aambia lau a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malaktuhu al'arab kama utatupa yote unaomiliki na yote unaomiliki wa arabu ulimwengu mzima an arji ala dini muhammad au ila dini muhammad tarfata ain ma fa'alat Angalau tutoke katika dini ya Muhammad kiasi cha kupepesa ule ukope wa jicho kisha tuwe tena waislam hata kwa kitendo hicho na kwa sekunde hizo hatupo tayari hatupo tayari kabisa angalau kuukosa uislamu kwa kupepesa jicho sisi tusase maudkhul fi silmi kafa wala tattabi khutwati shaitan tumeingia wazima wazima hatufati mila za kishaitani Sikilizeni kisa hiki cha Abdullah ibn Khuzafa akasema sawa inaonekana e, mnaonekana mnapenda sana dini yenu nyie majeuri na mimi nitakukufurisheni Kwa hiyo hamtakiambia ndio Haya nikikuweni nikichukua maamuzi mimi ni kiongozi hivi sasa ni uwe mmoja baada ya mwingine akasema anta wadhak sasa hilo ndo point na hilo ndo tunalolitaka. Nahnu nuhibbu al-mauta kama tuhibbuna al-haya wallah. Sisi watu wa Muhammad tuna kiu tunapenda kufa kama nyinyi mnavyopenda kuwa hai. Nahnu nuhibbu al-mauta. Kwa sababu Allah sema wala taqulu liman yuqtalu fi sabili Allah amwatun bal ahya'un. Watu waliokufa sabili la hawajafa total wapo hai. Hizi e hapo tunataka. Nitakuweni kweli ambie naam, usitutishie kifo. Hiyo ndo shabaha yetu na sisi tunataka tuwe tufe ili Mwenyezi Mungu atakatuulize kwa nini tumekufa. Aisema hao wanaona kama maskara fa amara bisuli. Akaamrisha wasulubiwe lakini kusulubiwa kwenyewe kichwa chini miguu juu wakafungwa kamba wakao wananinginia sahaba Abdallah na kundi lake Wakala lirumat akawaambia arrumat ni wale watu wa target wale ngamikuki wale wa shabaha Ambia irmuhu qariban min yadayhi wa qariban min rijlayhi wa huwa ya'rid 'alayhi an-nasrani Embo apigeni karibu karibu na mikono saa nyingine ule mkuki unakuepesha Unakuja mguni alimradi kuatisha tisha na mlenga shabaha anaweza kufanya hivyo. Ona fyu mkuki umepita. Mwingine mtoboe mwingine mwache. 
takhwif na hofu ni katika mitihani mikubwa mpaka Mwenyezi Mungu kaia pia mm. wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf kwanza ndo mtume akakataza la yahillu al-muslim an yurawwi'a musliman si halali kwa muislamu kumtisha tisha muislamu mwenzi wake khof akaambia kuweni manasara mtakufa nyie asema nahnu lasna mustaidin hata hatupo tayari fanya utakavyofanya fa amara bi unzil akakasirika yule kiongozi akaamrisha washushwe fada'a bi qidrin fa subbu fiha alma akaagiza sufuria kubwa hilo ndani yake akamimina nini maji yakachemka ile maji sana fa asraini min al na faulqia fiha akachukuliwa mtu mmoja katika wale mateka akatoswa kwenye yale mafuta angalia makafiri walivyokuwa wabaya ukiingia kwenye anga zao waislam makafiri ni makafiri maskini zamani walimkamata ubay bin adi sahaba wa mtume akiwa anakatwa vinyama vipande vipande afuambia tuhibu an takuna najin wa Muhammad makanak upote yali angalau tukuokoe aje mtume ya kureplace akasema sipo tayari nisalimike mali wala watoto hata ule mwiba sitaki umchome Muhammad uko aliko hata msimtaje kwa ubaya alikuwa akikatwa vinyama vipande vipande hawa ni watu walofanya nusra kwa ajili ya mtume Muhammad basi akadumbukizwa katika jungu la mafuta kucha zake meno macho vyote vimele ya juu vyote vimele ya juu akakamatwa Abdullah mwenyewe alipokamatwa akawa anapelekwa akiwa katika kuyudi anasema muingizeni huyu huyu akikubali kortadi na wote watartadi wakirtadi tu si tunawaachia akakamatwa akawa anapelekwa kule alipopelekwa le jungu linachemka akaanza kulia wakambia fa innahu baka fa dhanna annahu jaz'a analia tunahisi kaogopa kufa kwenye maji asima ruddu furdu kiko wapi murudisheni hivi sasa fa arad alayhi an-nasrani ambia unalia bure una watoto utakufa hatuna huruma si tunaua haya rtadi wewe unaenda afu unalia bwana akasema la lastu mustaid sipo tayari mimi kukufuru mimi ni muislamu mpaka dakika mwisho siwe mnasara ambia ma abakaka idhan au ma yubakika asa unalia nini sasa asema li annani abaki kweli mimi nalia wala sili kwa huu wasa wa umoto na ilijungu kwamba unanichoma sasa hivi unaniangamiza wallahi kinachoniliza na kunitegera na wivu nafsi yangu ni moja tu natamani nafsi yangu ingekuwa ina wingi kama bi adadi sha'aratin ala jasadihi kulli wa kullu nafsin tulaqa fi llahi wahidan ba'da al-akhar lihadha ana abak natamani hizi roho zangu zingekuwa zina idadi kubwa zingekuwa nyingi roho zangu kama wingi wa nywele zokuepo katika kiwiliwili changu kizima halafu kila roho na ichovya ife katika mafuta haya kwa ajili ya Allah sasa ile fursa ya kufa kwa ajili ya Mungu ishatokezea ndio nife mara moja basi hata mtume ashawahi kusema hakuna atakayetamani afe auwe au wawe afu afe tena arudi au wawe tena kama mujahid zile fadla anazoziona kwa Mwenyezi Mungu atatamani qatala wa uqatil. Kwa mujahid atakapofia atakapofia mujahid sabili la basi pale alipofia mpaka nyumba ni kwake Mwenyezi Mungu anamtengenezea kasri kubwa. Libnatum min dhahabin jengo la dhahabu fadla lulu wa fadla anazozipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 
Akasema hicho ndio kinachoniuliza. Sasa kufa mara moja mimi haitoshi nataka nife hata mara milioni na kufa tu na kufa tu. Ile maana asema kumbe nikikutesa hata hakuna lolote la ziada. Akasema basi mwanaume ni kwa mwanamke bwana. Mwanaume ni kwa mwanamke. Akaingizwa chumba maalum akaletewa binti mrembo wa Kiroma. Private room. Yule mwanamke akaambiwa nenda ka hali ya nusu uchi imba nyimbo cheza mpaka huyu sahaba tumuone japo amezini angalia mashetani wa kijini saa nyingine wanasaidiwa na mashetani wa kibinadamu angalau atetereke kidogo tu akaingia mwanamke mzuri wa Roma mrembo mwari akatoa nguo akacheza mbele ya Abdullah bin Khuzafa tasahmi Masahaba walikuwa akicheka waislamu kama si lakini ndani ya vifua vyao wallahi kuna milima kuna imani kama milima hawatetereki na hawajawahi kutetereka akacheza sahaba kamtizama kisha alipomaliza kucheza ambia haya sogea hapa miyalaman insan an almauta masra'uhu wa tahtal ardha mawtinuhu wa turaba madja'uhu wa dudatu anisuhu wal munkarin wan nakiru jalisuhu wal qiyamatu mawqifuhu wan naru aw al jannatu mawriduhu ambia mama umecheza umefanya hivi elewa mauti upo unatunyemelea akaelezewa mawaidha ya kifo ya kutisha tisha yule mwanamke mwenye katoka mbio akafika ambia yule bosi wake laqad arsalni ila hajaran am rajulan hivi umenituma kwa binadamu au umenituma kwenye jiwe lile jiwe lile kwa binadamu angalau ungehisi kidogo lakini wallahi lilinjiwe hao ndo masahaba wa mtume akamuita ambia bwana we umekuambishi ukiuliwa huogopi wanawake hawakuwezi halaka antuqabbir ra'si wa khalli ank wa jamii usara almuslimin je unaweza ukanibusu kidogo usoni mimi mtu mzima siwezi kuacha hivi hata ningekuwa haina faida unibusu kidogo tu alafu ni kuachie huru na waislamu mpate kupona akauliza wanjamii usara almuslimin na wote hao mateka au mimi peke yangu hii ni pia ni imani ningekuwa mimi nawesema au watajua wenyewe mi niachie tu peke yangu au na jamaa ambia wanjamii usara almuslimin basi angalau wambusu kwamba alhamla wacha ni mbusu tuondoke bado hajakubali faqultu fi nafsi mwenye anasimulia abdullah asema nikaiambia nafsi yangu aduvu min a'dai illah adui miongoni mwa maadui wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla hal uqabbir ra'sahu wa ukhalli anni wa an jamii sar almuslimina kweli kwa akili yangu niende nikambusu uso wake ule uso wenye lana haukwai kumsujudia Mwenyezi Mungu hata siku moja eti lengo tu watu wachie huru tusife nini maslahi yake lakini aka akapima na itakiwa muislamu uwe mwerevu katika mambo asema faida ja adhararain ikhtar aysaruhuma wa idha ja alhasanatan ikhtar ahsanuhuma yakija mazuri mawili kwa pamoja huwezi kufanya yote basi lile zuri zaidi fanya umepata chance ya kujenga msikiti na madrasa angalia kizuri zaidi nini fanya hicho So huwezi kujenga yote. Lakini akija madhara mawili kwa pamoja huwezi kuepuka. Fanya yale madhara madogo yale yale makubwa yaache kuingia katika madhara pia imo. Kula nguruwe ni haram, haram mutlak. Lakini ikafikia hatua unataka kufa. No way out. Hakuna njia. Basi itabidi ule kidogo lakini usishibe hapa umeingia kwa madhara kwa sababu Mwenyezi Mungu amekataza 
nyamafu wa lahma alkhinzir wa ma uhilla li ghairillah afu asim fa man ifturra ghaira baqin wala adin fala ithma alayhi atake darurika bila ya wadui wala dhambi basi hana lawama hapa kwa chakula nyama hiyo ni madhara kwa sababu utakufa na ukila pia ni madhara madhara madogo ni yapi ule kidogo ili usife kwa hiyo kuna baadhi ya mambo muharamati yakaruhusiwa uongo ni haramu mahma kan lakini kuna dharura zake tatu mtu kidogo kumdanganya mkewe sio maisha yote uongo kwa mambo ambayo yatajenga ile ndoa mara nyingi ukiongea kila ukweli utaharibu mambo mengine hapa ukaruhusiwa uongo lakini akbarul kabair al ishraqu billah wa qatl nafs wa qawlu zuri maneno ya uongo ni haram sana lakini vile vile uongo mwingine katika vita na al ma'raka tu khid'a ikibidi utasema na anaisuluhisha watu hiyo ni madhara umeingia katika madhara katika kutengeza jambo na kusengenya ni makosa makubwa aya zimeanza wa ilulli kulli humazati lumaza lakini kama utamsengenya mtu kwa ajili ya kumuokoa katika majambo itakuwa ni ibaha na kuiba mahma kan asariq wa sariq fa qata wa idiyahu ma jazaa'an bima kanu yamalun wizi ni haramu mno na ni haki yako ukatwe mkono lakini ikafikia hatua utakaufe muislam utakaufe na njaa kuna chakula cha watu ukiomba hutopewa basi utaiba kidoncho na usishibe sawa eh kidogo kwa kujiokoa na umauti ilo limerukhsika kwa hiyo dini yetu inayo milango ya dharura kusawa hii ndio maumbile ya kibinadamu wala tunku idea kumi la tahaluka msipeleke mikono katika maangamivu lakini mtambue kula shara'il islam fiha khairun wa salahu lil insan kila sheria moja ya kiislam ni bora na ina maslaha kwa mwanadamu kwani ya amuru al-islam au islam huwa amrisha an yakuna sababan lil mahabbati wal alif chanzo cha heshima utukufu izza kwa hiyo islam ni neema wa kafa bihi neema kiona sheria ngumu ngumu hiyo hiyo itakuwa si ya kiislam ad-din yusra mtume anasema dini ni nyepesi na akasema wala tushaddidu ad-din usifanye dini ngumu itakushinda dini Zamani za kale alipita pahala akaona mtume wanawake sahabia zake wakicheka wakifurahi sana Lakini mmoja kanuna kainama chini mtume akamtuma Aisha Hem kamuulize yule mke wa nani Asema wewe una nini mpaka mtume kantuma Asema mimi ni mke wa Uthman ibn Madhu'un Uthman ni ndugu wa kuzaliwa na mtume wa kunyonya ndugu wa kunyonya Agasema fadhali jamani Uislamu wenyewe kama ndio hivi mimi mwenyewe basi tena. Mume wangu huyu na haram fi siyaman wal lailan fi qiyaman. Na kuna watu wanakasumba hizo. Sio umemuelea nini? Mchana kutwa amefunga Uthman. Usiku kucha qiyamul lail wallahi ma indana faragha. Ule muda nyeti wa mke na mume. Unajua kuna baadhi ya mambo ukiacha udarueshi ukiyafanya wallahi yanasababisha ule uislamu wako ukafana ukaonekana mzuri lakini dini unaichukulia ugumu ugumu mzito mzito itakuwaaje akasema huyu mume wangu usiku na mtime ya zauji mume wangu uridu kalfirashi uridu kalfirashi kidogo na mimi mkeo asema leo muqiyamu al-lail leo ni qiyamu al-lail na wakati siku moja tumethibiti zivoshuka zile aya zisema inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-lail wan nahar la ayatin li uli al-albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi paka mwisho aya hizo 
zilivoshuka usiku ule ilikuwa nizamu ya mama Aisha ilikuwa nizamu yake ile Bwana Mtume anamwambia Aisha zaujati humairati ewe mke wangu kipenzi na kuomba unipe ruhsa angalia mtume anataradhilia anaomba ruhsa na kuomba unipe idhni leo zimeshuka haya mzito usiku wako wa leo nimpe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuamua tu leo swala leo niambii kitu na kuomba usiku wa leo Aisha asema ya Rasul Allah ana uhibbu hawaka mimi napenda shahwa zako napenda maana ya shahwa yani matamanio sielewi vibaya yani shahwa yani hawa kile unachokipenda ndani ya nafsi kwa hiyo mimi napenda hawa yako napenda matamanio yako yani kile unachokipenda we na mimi unapenda hicho hicho kama unapenda leo kusimama kiamu laili basi na mimi Aisha napenda angalia ukiwa na mke umechagua mnafanana tabia lakini kama unapanda leo tulale basi na mimi napenda hilo hilo. Wanafanana tabia. Ndio maana ukaambiwa ukiwa mwizi usiwe tabu, oa mwizi mwenzio mtaendana. Ukiwa mcha Mungu mtafute mcha Mungu mwenzi wako. Tunachofeli wewe mwenzio ana jazba za kidunia, wewe una jazba za kiakhera mnaoana hamwezi mkaelewana. Ukirudi mikono mitupu bala Huyu kutafuta mzembe wewe haijui kadari ya Allah. Lakini sahaba wa mtume wale wake zao alikwambia ba fulani wewe unatoka. Fanya ufanyavyo mume wangu. Bora urudi mikono mitupu. Ostuletee riski ya haramu ukafisidisha nyoyo zetu. Tutasubiri. Lakini leo unaambiwaje? Kopa nyang'anya dhulumu. Kama huna laki mbili usikanyage hapa ndio maana watu wanakuwa matapeli na huu wote ni ufukara huu Waislam mtume akasali usiku ule mpaka akalia mpaka mama Aisha sema yote haya ya nini na kati ushasamewa zambi zote zilizopita mpaka za baadaye ambia we hupendi nikawa miongoni mwa haja wenye kushukuru hivi ndio unashukuru neema za Allah Leo Uthmani ibn Madhuun mtume anaambiwa huyu Uthmani huyu kawaman usiku hana nafasi ya mke wake kiamu laili alfajiri mke anasema haya leo umekesha mwenzangu kiamu laili haya hii alfajiri basi ambia ni sai mimi nimefunga mwanamke unapenda balaa sana wewe miezi mitatu mitano mtu hajaingiliwa hebu niambie Imam Shafi kwa kauli yake asema mwanamke akiwa hajaingiliwa siku nne tu ile anza kufeli. Inao ni dini kubwa sana kukana hawa wanawake na mtume akasema ukikana mkeo tulia. Tulia sana. Kipindi hicho Amir al-Mu'minu na Umar haya mambo ya sungusungu haya alianzisha mtume Muhammad. Umar akawa ametuma jeshi la Kiislamu usiku akawa anafanya patrol kuangalia usalama wa mitaa akapita pahala kuna nyumba akasikia mwanamke tena mtu mzima anahamaki asema ah tatawala hadha al-layl waswadda janibuhu falawla hidharullah la shay'an mithluhu la shay'an mithlahu la zu'ziya hadha as-sarir min jawanibuh maneno haya yanatoka kwa mwanamke tena mtu mzima tatawala hadha al-layl Wallahi usiku wa leo umekuwa mrefu na ukiwa bachira kweli usiku unakuwa mrefu hakuchi. Na hata simpati mtu wa kukamatana naye wa kucheza naye. Wallahi ingekuwa sio huyo Mungu leo hichi kitanda kingeeleza habari yake. Lazuzi ya hadha sarir min jawanibu. Na kuvunjika kingevunjika shughuli ingekuwa si ya dunia hii. Umar yakashangaa malaki alikuwa mkari Umar. Una nini wewe bibi we? kusogea na kuta ni mzee mtu mzima asema kumbe na wazee nao halafu Umar ni mcha Mungu usiku ule anamvamia bibi ambia malaki nini 
Afu anamtangulizia rati sua unataka ufanye machafu. Lakini ingekuwa mimi na wewe haina haja kulamika sana. Mimi mwenyewe nipo mitani tani humu. Yeye kamtolea macho rati sua nataka ufanye balani kutie panga sasa hivi. Mama akamtaja Allah sema maadha Allah. Najikinga kwa Mwenyezi Mungu. Au maridhanu almu'minina khaira. Mtume asema wadhani waumini mambo ya khairi. Asema sasa mbona unazungumza habari kama hizi maana yako naambia la agharabtu zawji. Nimemkumbuka babu yako mume wangu mundhu wa shuhurin. Tangia mwaka mzima wewe umempeleka sabili la hizi sabili la igani hizi za mwaka mzima jamani. Sahabia wa mtume anamwambia Umar mwaka mzima umempeleka huko huyu kuna cha mke na wewe ndio umemtuma aghrabtu nimemkumbuka tena na hamasa naye usiku wa leo Umar akaona haya mambo makubwa ambia fa amlek fa amlik alayki nafsak na kuomba uvumilie kidogo vumilia kidogo insha Allah sasa hivi na mtuma uko aliku avunje hiyo tashkiri yake arudi akae na wewe Mda ule ule akatoka akaenda kwa binti anaita Hafsata binti Umar huyo aliolewa na mtume Muhammad alikuwa mkewe watatu bwana mtume ama wanne baada ya Aisha alikuja Hafsa alipofika Umar na huyo Hafsa ni binti yake kabisa Umar ambia ya Hafsata binti mwanangu Hafsa leo nimekuja na mambo makubwa Unajua kuna fatwa zingine nasoma kwako mwanangu. Kam tashtaqul mar'ati ma'a zawjaha. Fatwa yangu niambie ukweli usinifiche. Ni mda gani mwanamke anaweza akakaa mbali na mumewe bila kufanya tendo hilo tukufu? Ile binti akaona hasa ya mambo mengine mzee ananiuliza nini vitu kama hivi? Hiyo kuna masali mengine magumu na hupendi ukaulizwa wewe japokuwa ina Allah la yastahi min alhaq na sababu ya mtume kuoa wake zaidi ya mmoja ni hivyo hivyo kwa sababu mtume wetu alikuwa na aibu nyingi sana na mnajua dini inataka watu wote waipate hata mwanamke mmoja zamani anamfuata mtume ambia ya Rasulullah inna li damun haid na damu ya hedhi nipe fatu wa mtume Ataka kweli kujua. Hii damu nyingi kwanza. Sijai kuiona. Hebu nipe suna iki katika hii damu nifanyeje ya Rasulullah? Na kamtolea macho hivi. Tume anapata tabu anasema basi itakapokatika hemchukua ridain kitambaa kama leso wallahi ajmal alaturin. Alafu unakitia miski ni, ni suna kwa wanawake kitie manukato mazuri halafu wallahi utaweka tia manukato mazuri kwenye kitambaa ikisha damu ya hedhi afu weka angalia mwanamke huyu nikishachukua kitambaa mtume nikakitia mafuta mazuri niweke niweke wapi uh. mtume asema weka kule damu iliko katika kule ah kule damu iliko katika je ni weke wekeje <laughs> pengine mkono wa kulia si ndio hivyo jamani pengine mchana A, anataka kujua suna wala hakukua na vituko hapa eh ingekuwa ndo mashekhe wa leo au nikusaidie kuweka wewe unaonaje hao watu huogesha na wanawake siku hizi Acha kuoneshe inavyowekwa na angewekwa huyo na angewekwa Basi mtume hutizama pembeni kama yupo mama Aisha. Humkamata mkono yule bibi ambia A B C D mwenzangu unafanya hivi. Ndio maana katika wale tano bora au saba bora wapokezi wa hadith Aisha yumo na jina lake Al-Alima, Al-Faqiha, As-Siddiqa bintu Siddiq wa mwanzo alikuwa Abdurrahman bin Sakhar na Abu Huraira 
Halo hifadhi ndani ya miaka minne hadithi 1374 kutoka kwa mtume Muhammad. Kisha akaje muhadithi mtoto mdogo Abdullah ibn Umar katika wale abadi la watano. Katika vitabu hivyo na 2386 hadithi. Kisha Abdullah ibn Jabir. Kisha Anas ibn Malik. Kisha Sa'id al-Khudhuri. Kisha kisha mwisho Aisha. Kwa hiyo kutoka hapo katika sababura hawa kuna hadithi 18000 za bwana mtume Muhammad. Waliobakia wengine ni hadithi chini ya alfu moja. Aisha akiwemo ndani yake na sahaba wengi walipata kusoma masala mengi kwa yeye. Kam tashtaqu al-mar'ati ma'a zawjaha. Hasa mda gani mtu anakaa mbali na mumewe? Hebu niambie kidogo mwanangu. Fa khafadhat ra'saha wastahiyat. Akainamisha kichwa chake chini na kujisikia vibaya. Akaambia Umar Mungu hana aibu na mambo ya haki nataka nkatolee fatwa umma mimi ndio rais wa Uislamu fa asharat biadiha akaashiria yule mwanamke kwa mkono wake asema shahrin mwanamke bila kuingiliwa kuna gharaza itakiwa zitoke na kuna watu hawaishi kuumwa ila baada ya kupata wanaume hasa kina mama kuumwa matumbo machango kutokwa na machunusi kuwa kisirani sauti kupotea akili kupungua na uelewa wa masomo sababu hawakupata sunna ya zawaji hakuna mwanamke bila ya mume na hakuna mume bila ya mwanamke na mara mwisho mtu aweza akapata ugonjwa mbaya wa usra wa kifafa lakini sio kwa njia ya zina kwa njia ya ndoa ndoa ni tiba wa islamu na ndio maana kila mtume Mwenyezi Mungu akimwozesha. Na Mwenyezi Mungu asema wa min ayatihi an khalaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakan ukisikia maana ya sakan ni utulivu si utulivu wa nafsi mpaka maisha hufunguka baada ya tendo tukufu la kuoa. Ni jambo adhim sana. Ndoa imeelezwa katika milango mingi, imeitwa nusu ya dini, imeitwa ndo nguo zenu, imeitwa ndo utulivu wenu na hata peponi watu watauzeshwa. Yuzawijuhum min huri al-'ain. Ndoa ni jambo moja muhimu sana. Na hiyo ndoa yenyewe isiwe ndoana basi. Ndani yake ipatikane mahaba na mtu ajue mke ajue haki za mumewe na mume ajue haki za mke wake tunachofeli we baba unataka haki zako kwa mkeo kabla wewe hujampa haki zake kwanza we toa zake then naye atatoa haki zako hadha huwa kam tashtaqu almar'ati ma zawja maki kuna watu wengine wao bize mambo ya kazi hana haja ya mke hana haja ya nini ye kazi tu mambo hayaendi namna hii kama tashtaqu almar'ati ma zawja anakaa muda gani bila kuwa na mume mwanamke yule akaashiria sema shahar akasema thalatha tu ashhur akasema kwanza anaweza akakaa mwezi mmoja lakini huu mwezi mmoja utakuwa umemtia katika dhiki mwanamke na hii ni kwa dharura hivyo wa illa shaharain kama dharura imekuwa kubwa basi pia anaweza akavumilia angalau miezi miwili na hiyo miezi miwili ana akasema hafsa umeidhofisha subra yake ana subra na mwanamke ana subra kweli unaweza ukakaa usimuulize jambo lakini sasa kila akiingia kwenye juti akimaliza zile siku zake kuna baadhi ya siku hutamani sana mwanamke mpaka asema leo kuna nini mpaka asema ah pale kitokea lolote basi Anaona ngombe akitokea kipindi hicho cha kuingia period na wanyama nao wanaingia kikipita kile kipindi cha ujauzito hujisikia aishi kikubwa sana. Sasa kusoma ni mnyama hana haya utaona anza kupanda wanyama wenzi wake na kati yeye ni wa kike 
Ukimwona akipanda wale watu wasema ngombe huyu anahitaji dume. Na mara nyingine hulia usiku wa mlali. Mo mo wasema huyu hata ulia mpaka apatiwe. Sasa binadamu hawezi kulia na hasemi lakini yupo kwenye dhiki ya hali ya juu. Mara maskini hujikanda maji ya moto nini? Mmewake darweshi hana habari. Hana habari kabisa. Na Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanamke si ya kuanze wewe. Na mara nyingine subhanallah yule mwanamke unaweza ukahitaji jambo lile naye anataka lakini akakataa kuna kukataa kwa aina mbili kuna ile sitaki ukimgusa okay, nimekuambia sitaki sitaki kweli huyu hataki kweli lakini kuna ile sitaki nataka sasa basi ah bwana sio bwana eti na wewe kama utaki basi na mimi sitaki we ni shababi bwana basi huona raha sana mwanamke akiona mumewe humsumbua kana kwamba hataki lakini wallahi hataka na mfumo huo huo mpaka unajua ulichukuliwa leo tutazungumza dhikri ya adam kuna kisa cha adam tutamalizia tutanguliza cha mbele adam wakati anatafutana na mke wa mwanzo kumuona mwenzi wake alikuwa ni hawa kumuona adam pale jabal rahma arafa kila mmoja anatafuta mwenzio lakini sasa ikawa hawa alivyomuona Adam akauliza ndani ya nafsi bado anamtafuta mie au ndo kashakata anaitweke hana mpango na mie lakini atapita hapa akajifanya amesinzia Hawa alaiha salam Adam kupiga piga tu chips huyu si Hawa huyu akaenda mbio akamkamata wewe wewe na yule naye kama hataki nyeche bwana wewe nini acha bwana akamwambia bwana bwana akampigia magoti mke wangu na kupenda tusigome ah au anasema aliutafuta ule moyo wake ah kumbe ndio wewe nilishtuka nikajua jini au mzimu kumbe ndio wewe adam sasa wanasema ulama wanawake wote wamechukulia hapa wamtaka hivyo sasa inakuwaje tuheshimiane ustadhi tuheshimiane wakunioa mimi wewe lakini wallahi ndani ya nafsi anasema Mungu mjali asikate tamaa eh asikate tamaa <laughs> asikate tamaa sasa na wewe kwa sababu hujui maumbile kwa sababu hii yote dini ndio inafundisha na wewe kitu kidogo tu usha ah, basi hataki huyu wenzio anasema mwanaume hauliwi na kirungu kimoja ukipigwa cha pili nenda tena ukaongezwe chengine na yeye mwanamke hujisikia raha kiizi amekusumbua manake mwenyewe ana... wallahi mimi zamani kuna mwanamke mtoto wangu mtoto wangu yani mtoto wa kaka yangu naam nilishawahi kushuhudia ili alishawahi kuniambia alikuja bwana mmoja akaleta posa akaletwa yule binti akaulizwa vipi akaambia sitaki na msiniambie mambo hayo akatoa ukali si wa kawaida barabarani anatoka ile bwana alomfuatilia akaona naye akaambia nitakupa chochote eh shikai akamsukuma mpaka kule basi yule mwanamke watu wote tukaamini hana mpango mimi kama baba yake mdogo akanifuata akaniambia wallahi ba mdogo mimi yule bwana anampenda nataka anioe. Sasa wewe si umemfukuza. Ah, tu sijui inakuwaje. Ndio maumbile yao. Ndio maumbile yao. Mimi nikamwambia mkwe kaza kaza uje tena. Ambia bwana yule hataki tena nkambia anataka. Kwa hiyo usione kuku nao hivyo hivyo. Anafukuzwa kuku analia. Anapita miguuni mwaga lake ile ndo raha yenyewe ile. Anasema jogo kazana unikamate wewe. Hadha huwa wa illa shaharain mwanamke akijibana bana basi miezi miwili na mara nyingine mwanamke hakuulizi nani aghlabu sana mbona halifanyiki tendo la ndoa hakuulizi lakini ukamkuta analalamika mtaani hata hanishughuliki na mimi wewe mbona hajaniambia wewe unasubiri uambiwe wewe si wa kuambiwa tekeleza faradhi hiyo kisha akasema wa illa thalatha wa shuhurin asema au anaweza akavumilia miezi mitatu lakini hiyo miezi mitatu unaweza ukamtilia hata na maradhi miezi mitatu 
unaweza ukamtilia na maradhi akaanza kuumwa tumbo wa illa fa arba'ata ashhurin wa ma fawqaha kinyume chake anaweza akaka miezi minne ukiongeza anaweza akawa chizi na ule ugonjwa wa kucheka kina mama ndio maana eda hakuna zaidi ya miezi minne si ndio hivyo hakuna pale pale faqata ba umar alla tubhasa aljuyusha fawqa arba'ata ashhurin akaandika asema kundi ziende da'wa lakini nyuma kuna dini kubwa zisizidi zaidi ya miezi minne marfu akataza jambo hili amiri almu'minin na umar mtu mwingine ubizi mambo ya kazi hii dini kubwa hii jambo kubwa sana hili basi amiri almu'minin na umar akapata jawabu ana ile kundi na yule bwana akarudishwa kwa mke wake sasa leo Sayyidina Rasulullah anaambia Uthmani bin Madhu'un anasimama usiku mchana anafunga hana haja ya mke mkewe kanuna hana raha ya maisha Mtume akamfuata Uthman akaambia wa man qudwatuka ya Uthman kigezo wako we nani ambia anta ya Rasulullah 